মঙ্গলবার সংসদে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন এদিন তার বাজেট ভাষণ ছিল দেড় ঘন্টার দেখে নেওয়া যাক এক নজরে এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Mongolbar Shangshode Kendra Bajit Pesh Karin Kendra Orthomontri Nirmala Shitaraman. Edin Kendra Orthomontri Nirmala Shitaraman at Bajit Pashon Silo, Dir Kantar. তিনি উল্লেখ করেছেন এবারের কেন্দ্র বাজেটে স্বাস্থ্য মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পরিকাঠামোর উন্নয়ন সর্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে তাকিয়ে তৈরি করা হয়েছে ন্যূনতম সরকার সর্বাধিক সুশাসন লগ্নির পথ সুগম করার লক্ষ্যে এই বাজেট এবারের বাজেটে ডিজিটাল কারেন্সি ই পাসপোর্ট একাধিক পরিকাঠামো সংক্রান্ত প্রকল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে বিশেষ ভাবে সক্ষমদের জন্য আয়করের ছাড়ের কথাও বলা হয়েছে তবে ব্যক্তিগত আয়কর কাঠামোয় কোনো বদল করা হয়নি এক নজরে দেখে নেওয়া যাক এবারের কেন্দ্র বাজেটের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক উইট এন্ড প্যাডি फ्रॉम 163 লাখ ফার্মার্স এন্ড 2.37 লাখ ক্রোরস উইল বি डायरेक्टली পে উইল বি দ্য डायरेक्ट পেমেন্ট অফ এমএসপি ভ্যালু টু देयर अकाउंट्स chemical free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers lands in 5 km wide corridors along the river ganga at the first stage 2023 has been announced as the international year of millets আগামী পাঁচ বছরে দেশে অন্তত ষাট লক্ষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা আগামী তিন বছরে চারশো নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চালানো হবে তিন বছরে একশো পিএম গতি শক্তি কার্গো টার্মিনাল তৈরি করা হবে এক দশমিক পাঁচ লক্ষ ডাকঘর কোর ব্যাংকিংয়ের আওতায় চলে আসবে পোস্ট অফিসও এবার অনলাইন ট্রান্সফার সম্ভব হবে দু হাজার আর্থিক বছরে আশি লক্ষ নতুন বাড়ি নির্মাণ করা হবে দেশে ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি তৈরি করা হবে পঁচিশ হাজার কিলোমিটারের জাতীয় সড়ক নির্মাণের জন্য কুড়ি হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে দেশের পাঁচটি বড় নদী যুক্ত করার জন্য জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রককে সাহায্য করা হবে পঁচাত্তরটি জেলায় ডিজিটাল ব্যাংকিং পরিষেবা চালু করা হবে দু হাজার সালে ই পাসপোর্ট চালু করা হবে এদিন বাজেট পেশে কেন্দ্র অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন চালু হচ্ছে সেন্ট্রাল ব্যাংক ডিজিটাল কারেন্সি চালু হচ্ছে বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে লেনদেনের জন্য রিজার্ভ ব্যাংক অনুমোদিত ডিজিটাল কারেন্সি রাজ্যগুলিকে বিনিয়োগের জন্য সাহায্য করা হবে এবারও বাজেটে কর কাঠামোয় তেমন কোনো বদলের কথা ঘোষণা করলেন না নির্মলা সীতারামন একই থাকছে ব্যক্তিগত কর কাঠামো পেনশনভোগীদের কিছুটা কর ছাড়া দেওয়া হয়েছে এবারের বাজেটে এবারের কেন্দ্র বাজেটে আরও কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে রাসায়নিক মুক্ত প্রাকৃতিক চাষ সারা দেশে উৎসাহিত করার বিষয়টি রয়েছে ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি গড়ে তোলা হবে আর তা হবে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় নেটওয়ার্ক হাব মডেলের ভিত্তিতে ওয়ান প্লাস ওয়ান টিভি চ্যানেল বারো থেকে বাড়িয়ে দুশো করা হবে সমস্ত আঞ্চলিক ভাষায় সহায়ক পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে তা করা হবে করোনা অতিমারিতে পড়াশোনার যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণে এই উদ্যোগ পঁচাত্তরটি জেলায় পঁচাত্তরটি ডিজিটাল ব্যাংকিং ইউনিট গড়ে তোলা হবে এদিন বাজেট ভাষণে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারামন বলেন প্রধানমন্ত্রী আবাস প্রকল্পের জন্য আটচল্লিশ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে আগামী দিনে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় আশি লক্ষ বাড়ির নির্মাণ কাজ শেষ হবে এদিন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানান গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে ষাট হাজার বাড়িকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধা ভোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে দু হাজার বাইশ তেইশ সালে পিএম আবাস যোজনার সুবিধা ভোগীদের জন্য আশি লক্ষ ঘর তৈরির কাজ শেষ হবে এছাড়াও এই অর্থবর্ষে ঘর নল সে জল যোজনায় তিন দশমিক আট কোটি বাড়ি যুক্ত করা হবে এর জন্য ষাট হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে দেখে নেওয়া যাক এবারের বাজেটে কোন কোন জিনিসের দাম কমল আর কোন কোন জিনিসের দাম বাড়ল
দাম কমেছে হিরে মোবাইল ফোন মোবাইল চার্জার পোশাক চর্মজাত দ্রব্য জুতো বিদেশ থেকে আনা যন্ত্র কৃষি কাজের সরঞ্জাম দাম বাড়ছে বিদেশি ছাতা ইস্পাত জাত দ্রব্য ব্যুরো রিপোর্ট হেডলাইন্স ত্রিপুরা ন্যাশনাল